బీటెక్ అంటే మోస్ట్లీ అందరూ సిఎస్సి అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగే తీసుకుంటారు బట్ ఇవి కాకుండా చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి లైక్ మెకానికల్ సివిల్ సో సిఎస్సి ఐటీ అంటే బేసిక్గా ఎవరిని అడిగినా కూడా ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వీటన్నిటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ సివిల్ లాంటి కోర్ బ్రాంచెస్కి ప్రాపర్ అండ్ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అంతగా తెలియదు సో దాట్స్ వై ఈ వీడియోలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి క్లియర్గా మాట్లాడేసుకుందాం సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో అసలు ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి స్టడీ ఎలా ఉంటుంది కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి వాళ్ళకి సివిల్ బ్రాంచ్ కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది ఇవన్నీ మాట్లాడుకుందాం సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూసేయండి సో లెట్ స్టార్ట్ ఆల్ అబౌట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటేనే కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ వర్క్ ఉంటుందన్నమాట సో సివిల్ ఇంజనీర్ అంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క డిజైనింగ్ బిల్డింగ్ సూపర్విజన్ లాంటి పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంగ్లీష్ సి లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇవి కాకుండా ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇదైతే అన్ని బ్రాంచెస్కి ఉంటుంది బట్ సివిల్ ఇంజనీర్స్కి ఈ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ సో ఇందులో మీరు జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్ లాంటివి నేర్చుకుంటారనమాట సో చాలా కాలేజెస్లో మీరు నార్మల్గా చేతితో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేసి డ్రా చేయవలసి ఉంటుంది అండ్ కొన్ని కాలేజెస్లో అయితే క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి డ్రా చేయడం ఎలాగో నేర్పిస్తారు కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది సో సివిల్ తీసుకున్నట్లయితే మీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ హైడ్రాలిక్స్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ సో సక్సెస్ఫుల్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినట్టయితే మీరు సైట్ ఇంజనీర్ ఆర్ సూపర్వైజర్గా వర్క్ చేయొచ్చు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీంలో వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ క్యాడ్ ఇంజి డ్రాఫ్ట్స్మెన్గా వర్క్ చేయొచ్చు సో సివిల్ ఇంజనీర్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు హైడ్రాలిక్స్ హైడ్రోడైనమిక్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఈ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక దెన్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అండ్ కోస్టల్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు సో ఈ వాటర్ రిసోర్సెస్ అండ్ కోస్టల్ ఇంజనీర్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ డ్యామ్స్ కానీ రిజర్వాయర్స్ కానీ ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంజనీర్ సో ట్రాఫిక్ అనాలసిస్ రోడ్వే డిజైన్ ఈ స్టడీ ఈ కే స్టడీలో మీరు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ హార్బర్స్ కానీ ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్లో వీళ్ళు బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ అనాలసిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీరు స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు సో వీళ్ళు ఏంటంటే మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ బ్రిడ్జెస్ డ్యామ్స్ వీట్ల ఇలాంటి వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అండ్ ఫైనలీ జియో టెక్నికల్ ఇంజనీర్ సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ లాంటివి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు టనెల్స్ లాంటివి కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు శాలరీస్ సో శాలరీస్ విషయానికి వస్తే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ యావరేజ్గా టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ వరకు సంపాదించవచ్చు సో క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటే స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ పర్ యానం జియో టెక్నికల్ ఇంజనీర్ త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంజనీర్ త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానం సో ఇది జస్ట్ యావరేజ్ కౌంట్ మాత్రమే మీరు ఒకసారి జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసే కొద్దీ మీ శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినట్టయితే మీకు ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఉంటాయి సో గేట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసినట్టయితే మీరు వన్ ఆఫ్ ది పిఎస్యూలో జాబ్ చేయొచ్చు పిఎస్యూ అంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ అనమాట బిహెచ్ఈఎల్ ఓఎన్జిసి ఇవన్నీ వీటి కిందకే వస్తాయి సో మీరు సక్సెస్ఫుల్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినట్టయితే బిహెచ్ఈఎల్ ఎల్ఎన్టి సో ఇలాంటి వాటిలో వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ గేట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేసి టూ పర్పసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి మీరు గేట్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయినట్లయితే దెన్ గేట్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయ్యి మంచి స్కోర్ వచ్చినట్టయితే దెన్ మీరు మంచి కంపెనీస్లో జాబ్ చేయొచ్చు సెకండ్ వచ్చేసి మీరు గేట్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన స్కోర్ బట్టి మీరు మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్లో మీ ఎం టెక్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు సక్సెస్ఫుల్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మీకు ఉండాల్సిన స్కిల్స్ వచ్చేసి ఆప్టిట్యూడ్ ఫర్ టెక్నికల్ డ్రాయింగ్ విజువలైజేషన్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మరీ అంత కాంప్లెక్స్ ఏం కాదు జస్ట్ బేసిక్ మ్యాథ్స్
ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి జాబ్ విషయానికి వచ్చేసరికి థియరియాటికల్గా కంటే కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జే ఎక్కువ పనికి వస్తుంది సో ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ రీసెర్చ్ మీద బాగా ఫోకస్ ఉండాలి అండ్ సెకండ్ విషయం ఏంటంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఫ్యాకల్టీ కానీ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ ఈ విషయంలో మీకు అంతగా సపోర్ట్ ఉండకపోవచ్చు అన్ని కాలేజెస్లో కాదు సమ్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్లో సో అందుకే జాయిన్ అయ్యే ముందు కరెక్ట్గా ఎంక్వైరీ చేసి మంచి కాలేజ్లో మంచి రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వండి అప్పుడే మీరు కరెక్ట్గా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి మంచి జాబ్లో మంచి పొజిషన్లో సెటిల్ అవ్వగలుగుతారు సివిల్ ఇంజనీర్స్ అంటేనే కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్లో పని అంటే సైట్ వర్క్ చేయాలి లాంగ్ అవర్స్ అవుట్డోర్స్లో స్పెండ్ చేయాలి ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ స్మార్ట్నెస్ మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు బట్ హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఉండాలి అండ్ లాంగ్ టైమ్ బయట వర్క్ చేయగలిగే ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి అండ్ మీరు మీ జాబ్లో ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇందులోనే కాదు ఎందులోనైనా సరే థియరియాటికల్ నాలెడ్జ్ కంటే కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ చదువుకున్నంత వరకు మేబీ మన మార్క్సే మన మార్క్స్ మనల్ని డిఫైన్ చేయొచ్చేమో బట్ ఒక్కసారి ఈ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రాస్ అయ్యాము జాబ్లో జాయిన్ అయ్యామంటే మన స్కిల్స్కి మాత్రమే వాల్యూ ఉంటుంది అప్పుడు ఈ మార్క్స్ని ఎవరినో పట్టించుకోరు సో ఇప్పుడు మీ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మీ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోండి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ సంపాదించండి సో ఈ సివిల్ ఇంజనీర్స్కి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ నెవర్ గెట్స్ అవుట్డేటెడ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సివిల్ ఇంజనీర్స్కి ఇనిషియల్ శాలరీ తక్కువ ఉండొచ్చు బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దీ వాళ్ళ శాలరీస్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం ఐటీ సెక్టార్ ఆర్ కంప్యూటర్ సైడ్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఇనిషియల్ శాలరీనే ఓకే ఎక్కువగా ఉంటుంది అది కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే బట్ ఏంటంటే ఈ ఐటీ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనల్ని మనం కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి అవి న్యూగా ఎంటర్ అవుతున్న డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు న్యూ అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళైనా కూడా టెక్నాలజీతో పాటు మనం కూడా డెవలప్ అవ్వాలి ఒకవేళ అవ్వలేదు అని అంటే ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకైనా కూడా వాళ్ళ జాబ్ రిస్కే బట్ ఈ సివిల్లో ఏంటంటే అలా ఏం లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ మనీ నాలెడ్జ్ ఎప్పటికీ అవుట్డేటెడ్ అవ్వదు మీరు ప్రాపర్గా కష్టపడుతున్నట్టు అయితే డెఫినెట్గా మీ శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది సో కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు అయితే దెన్ డెఫినెట్లీ సివిల్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ కోర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ